வெல்கம் டு பிரைடெக் டுடே என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் சிம்பிள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெசன்குள்ளே போகலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபைல் தான் நமக்கு தேவை சரிங்களா ஸோ ஹெட்டர் ஃபைல் நான் ஆன் படிக்கிறேன் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் இது என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் நம்ம அவுட்புட்டுக்காகவும் இன்புட் கொடுக்குறதுக்காகவும் ஒரு ஹெட்டர் ஃபில் நமக்கு தேவை அந்த ஹெட்டர் ஃபில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேஷ் அப்படின்ற சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ராசஸர்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம என்ன ஃபைல் நம்ம ரெக்வஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறோமோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஃபைலில் இருந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் நம்ம இன்புட் ஆப்ரேஷனையும் அவுட்புட் ஆப்ரேஷனும் நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தில் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் எப்போதுமே ஹெட்டர் ஃபைலை ஃபாலோ பண்ணி மெயின் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதுவோம் சீல் சீல் எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அதே போல் தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லையும் சரிங்களா ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கோங்க மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் இதான் வந்து ப்ரோக்ராமோட பிகினிங் ஆஃப் தி அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான சிம்பிளே வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் தான் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் தான் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் சி அவுட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து நம்ம இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த டபுள் கோட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் இதில் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் சி அப்படின்னா ஒரு மெசேஜை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் குள்ளே கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இது எதுக்காகனா அடுத்த லைன் கீழே இறங்குறதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணிடணும் செ செமிகோலன் வச்சு என்ன பண்ணிடணும் ஒவ்வொரு எந்த ஒரு ப்ரிண்டப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதாவது ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் லாஸ்ட்டில் முடியும் போது செமிகோலன் வச்சு என் பண்ணணும் சரிங்களா செமிகோலன் வைக்காமல் விட்டிங்க அப்படின்னா யாராவது நமக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இது பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் கொடுக்குறேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளே கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத யூசர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஒரு நியூ யூசரே வந்து ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து எந்த இடத்துல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எங்கே வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்லாஷ் ஆரம்பிக்கும் போது என் பண்ணும் போது க்ளோஸ் அதாவது இந்த 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 ஸ்லாஷை போட்டு நம்ம வந்து என் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இது ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும்தான் போடணும் எண்டில் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஓகே இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் டபுள் ஸ்லாஷ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஃபங்க்ஷனை ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் போட்டு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சி அவுட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க் ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து என் பண்ண போகிறேன் ஸோ க்ளோசிங் ப்ரைஸை போட்டு ப்ரோக்ராமை என் பண்ணியாச்சு ஓகே ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்து சேவ் பண்ணணும் ப்ரோக்ராமை இந்த நோ நேம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் நீங்கள் அரேஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன நேம் வச்சு நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்களோ அதை என்ன நேம் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் சாம்ப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்து சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கம்பேல் பண்ண போகிறேன் எதுக்கு கம்பேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க சோர்ஸ் கூட எல்லாத்தையும் மிஷின் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஏதாவது இரவு இருக்கானுங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இரவு
எனக்கு எந்த எரருமே இல்லை ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ரன் பண்ண போகிறேன் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு அவுட்புட்டை ஷோ பண்ணலை ஜஸ்ட் பிளிங்க் ஆகிட்டு எனக்கு அதே கரண்ட் பேஜில் வந்து நிற்கிது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹெட்ரஃபைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஹெட்ரஃபைல் வந்து இன்புட்டை வாங்கிறதுக்கும் அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கும் பேசிக்கான திங்ஸை வந்து இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இப்போ எனக்கு அவுட்புட்டு வர மாட்டேங்குது அப்போ அவுட்புட்டுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஹெட்ரஃபில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்ம அவுட்புட்டை இங்கே வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அது என்ன ஹெட்ரஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாடிஏஜ் சரிங்களா கொடுத்தாச்சு இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து எனக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு மெசேஜ் உள்ள கொடுத்துருக்கேன் அதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டணும் இல்லையா ஸோ அதை ஷோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஜீரோவுக்கு மேலே என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹெட்சிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணணும் என்ன <laughs> ஸோ எனக்கு டூ டைம்ஸ் வந்து எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடாது இல்லையா ஸோ நான் வந்து இப்போ பாருங்கள் மூணாவது டைமாக நான் ஒரு இன்னொரு டைம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் தேர்ட் டைம் த மூணாவது டைமும் எனக்கு வந்து அதே மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஸோ நாலாவது டைம் நான் பிரிண்ட் பண்ணால் நாலாவது டைம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தவங்க அவுட்புட்டை பார்க்கும்போது ஒரே மெசேஜ் வந்து ஒரு ஐம்பது டைம் நூறு டைம் இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவா இருக்கும் நல்லாவே இருக்காது அப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போல் இத்தனை டைமாக நீங்கள் வந்து மெசேஜ் உள்ளே கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரவே கூடாது ஸோ அதை நம்ம வந்து மாற்றுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோன்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை உள்ளே கால் பண்ணணும் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன பர்பஸ்க்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந் எப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணாலும் அந்த கரண்ட் அவுட்புட்டை மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அந்த பர்பஸ்க்காக அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை எங்கே கால் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே கால் பண்ணணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணு நான் அவுட்புட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் அவுட்புட்டை எங்கே வச்சுருக்கேன் சிஏ விட்டு அந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் கீழே தான் இருக்குது அப்போ அந்த நான் கிளியர் ஸ்க்ரீன் மேலே கொடுத்தா தான் அந்த ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணி நீட்டாக வச்சுருக்கோம் அது அடுத்த லைனை என்ன பண்ணிடுவோம் அவுட்புட்டை ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ எத்தனை டைம் நீங்கள் ப்ர ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த அவுட்புட்டை நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா இப்போ எகேன் என்ன பண்ணுறீங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணாலே என்ன ஆயிரும் சேவ் ஆகிடும் திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஆல்டி எஃப் நைன் எனக்கு எந்த இரருமே இல்லை திரும்ப கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கொடுத்து ரன் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது புரியுதா எதுவுமே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்த்தா தான் அது என்ன எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன் எந்தெந்த லைனுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ எகேன் பாருங்கள் இப்போ நான் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட்ரஃபைலை எடுத்து விட்டுறேன் நான் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகே இது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கம்பேல் பண்ணுறேன் ஆல்டிஎஃப் எனக்கு ஒரு ஏர் அடிக்குது எங்கே அடிக்குதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக சி அவுட்டில் காமிக்குதா எதுக்கு சி அவுட்டில் காமிக்குது ஏன்னா அது வந்து அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஹெட்ரஃபைல் என்ன பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்புட்டை வாங்கிறதுக்கும் அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஹெட்ரஃபைல் யூஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு கீழே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு அப்போ அதை எடுத்து விட்டேன் கரெக்டாக எனக்கு வந்து பாருங்கள் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எனக்கு வந்து இடம் அடிக்குது ஸோ என்ன
இப்போ செகண்ட் ஹெட்ரோ ஃபில் நமக்கு முதலே பார்த்துருந்தோம் நம்ம அதை கொடுத்ததுனால தான் அந்த ஹெட் சிகே வச்சு கிளியர் ஸ்கிரீன் எனக்கு ஒர்க் ஆனிச்சு இப்போ நான் அதை எடுத்து விட்டனா அது ரெண்டையுமே எனக்கு இறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அதையுமே செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டோட் வீச் இந்த ஃபைலில் நான் இதை இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லைனை மட்டும் நான் எடுத்து விட்றேன் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கம்பைல் பண்ணுறேன் டூ இயர் எனக்கு வந்திருக்கு எங்கே கரெக்டாக எங்கே நிற்கிதுன்னு பாருங்கள் கிளியர் ஸ்க்ரீன்லேயும் ஹெச்சு ஹெச்சில் நிற்கிது அப்போ அந்த ரெண்டு அந்த கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக தான் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் அந்த செகண்ட் கோன் என்ற அடுகச்சு அப்படின்ற ஹெட்ரஃபில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது ஒரு பேஜை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அது மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் லைன் சரிங்களா கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் அடுகச்சு அந்த லைன் வந்து அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு லைன் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் போட்டு பார்த்து ஒவ்வொரு லைனை எடுத்து ரன் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அது கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ தியரி படிக்கும்போது ஈஸியாகவும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்றத ப்ரோக்ராம் போடும்போது ஈஸியாக நமக்கு புரிய வருது சரிங்களா ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு சொல்லிட்டு டபுள் ஸ்லாஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதே வந்து நான் வந்து மல்டிப்புள் லைனை வந்து நாங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டபுள் ஸ்லாஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சியில் எப்படி நம்ம கமெண்ட் லைன் கொடுப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொடுக்கணும் ச ஸ்லாஸ் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு மல்டிப்பிள் லைனை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ண உள்ளே டைப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணணும் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டு என் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு மல்டிப்பிள் லைனை நீங்கள் வந்து சொல்ல நினைக்கிறீங்களோ அது ஈஸியாக நான் பண்ணிங்க அந்த கமெண்ட்டுக்குலாம் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபார் லூப்பில் நான் ஃபார் லூப்பில் வந்து கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபார் லூப்பில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் கமெண்ட் வந்து அங்கே வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அங்கே சிங்கிள் அந்த மல்டிப்பிள் லைனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கமெண்ட் தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் i is equal to zero semicolon i less than or equal to n semicolon இந்த லெக்டர் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் கமெண்ட்ல யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது அந்த லூப் எத்தனை டைம் எனக்கு உள்ள சுற்ற போகுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷ் லூப் என் வேல்யூ ஏன்னா டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டால் லாஸ்ட்டில் வந்து ஸ்லாஷ் போட்டு என் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு வேல்யூஷன் கொடுத்தாச்சு அடுத்து மூணாவது என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லூப்பாக கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிடணும் சரிங்களா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ பார்க்க எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்துட்டோம் ஐ லெஸ் தன் லெஸ் தான் லெஸ் தான் என் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் ஃபார் லூப்பில் ஸோ இதோட லாஸ்ட் கண்டினியூஷன் என்னது இன்க்ரிமெண்ட்டு போட்டு முடிக்கணும் ஸோ இன்க்ரிமெண்ட்டு போடும்போது என்ன ஆகிடுது இதுவும் சேர்த்து கமெண்ட்லேயே ஆட் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டபுள் ஸ்லாஷ் கமெண்ட்டு ஒர்க் ஆகாது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும் மல்டிப்பிள் லைனில் எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து சீல் எப்படி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த கமெண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் லாஸ்ட்டில் முடியும்போது என்ன பண்ணணும் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் போட்டு என் பண்ணணும் ஸ்லாஷ் இப்போ எனக்கு பாருங்கள் பக்கத்தில் கூட ஆகி இப்போ இன்க்ரிமெண்ட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக எனக்கு வேலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் லூப்லேயும் கமெண்ட்டை நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அந்த கமெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த லூப் வந்து என் என் கண்டிஷன் வரையும் இந்த லூப் வந்து உள்ளுக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் சுற்றும் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அப்போ அது அதை பார்க்கும்போது யூஸருக்கு வந்து ரீடபிலிட்டியாகவும் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் இவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்
தேங்க்யூ